Und stell dir einfach sicher, dass du dich nie auf das, was du tust, in dem Sinne beziehst, dass als Quantenheilung. Als Quantenheilung. Nenn es nicht Quantenheilung. You know why, yes? Du weißt warum. Quantenheilung is, is belongs to anyone who wants to use it. Quantenheilung, dieses Wort kann jeder verwenden, der will. Jeder kann sich so nennen. You have worked hard, studied hard, Aber ihr habt hart gearbeitet, doing nothing, nichts daran nichts zu tun. And you are a certified quantum entrainment practitioner. Und ihr seid zertifizierte, du bist zertifizierter Quantum Entrainment Practitioner. A very elite group. Eine, kann man sagen, Elite. And to call yourselves practitioners of Highland, uh, quantum Highland. Und wenn du dich dann wieder als Quantenheilungspraktiker oder Practitioner bezeichnest, das würde das wieder verwässern, was du tust und was du bist. Und wer wieder der Allgemeinheit äh, gegenüber sehr verwirrend. So, when you talk about yourself or when, uh, let's say this, when a client or patient comes to you and says do also wenn ein Patient zu dir kommt und sagt, oder ein Klient zu dir kommt und sagt, mach mal Quantenheilung mit mir. Dann sag einfach, dass der Arzt, der dieses Buch Quantenheilung geschrieben hat, dass der dich persönlich ausgebildet hat und der Prozess ist eigentlich called Quantum Healing. Und dass, der, Stop that. und dass der eigentliche Prozess Quantenentrainment heißt. Da hast du also diesen Schutz, weil einfach der Begriff Quantenentrainment auch international registriert ist. Ja. That's not a German word, you know. Quantum Entrainment? Ja. No, I made it up. Nein, ich habe es uh, erfunden oder ich habe es zusammengestellt. Also wenn ich es gewusst hätte, dass das mal so beliebt wird, dann hätte ich es vielleicht kürzer gemacht. Und das You-Feeling, das Eu-Gefühl ist auch kein gängiges Wort. Das ist eine Wortschöpfung von mir. Ich wollte es einfach eben raustrennen von Gott und Seele und Geist und, und all diese Dinge, die da Verwirrung mit sich bringen könnten. Jetzt hat. Jetzt haben wir dich. Okay. In the contract, it says uh, very precisely what we are not allowed to do. Yeah. And now I would like to know, what can we do? You can keep coming to workshops. Du kannst immer wieder zu Workshops kommen. You can buy all my books and CDs and du kannst dir all meine Bücher zulegen und meine CDs kaufen. Genau. <lacht> you know, someone who comes to a basic master workshop, Wenn jemand zu diesem Master Workshop kommt, just as you did, so wie ihr es ja auch gemacht habt und den Basic Workshop, dann, wenn du dann so einen Kurs, äh, so einen Kurs weggehst, dann äh, würde ich dir dazu anregen, ermuntern, With two restrictions. zu lehren auf der Ebene von einem zu einem, von Herz zu Herz. One on one, heart to heart. Mm -hmm. Einer And never take zu einem. Anything for it. Und nimm nichts dafür. Don't take any, any food, any money, Auch any keine Waren, weißt du, so keine Nahrungsmittel, dass die Leute den Schinken mitbringen dafür. Dann. <lacht> ja. Give it and let it go. Also geben und loslassen. As a certified quantum entrainment practitioner, a certified quantum entrainment practitioner you can do 
gilt das Gleiche in Bezug darauf. Aber, aber jetzt kannst du auch Gruppen zum Üben einladen. Also Leute, die jetzt den Grundkurs und den Masterkurs gemacht haben, und da kannst du so Übungsabende oder Übungsgruppen organisieren.